நாட்டில் வந்து இப்ப இந்த இவரோட போய் உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இலங்கை ஏர்போர்ட் பண்டார்நாயக் ஏர்போர்ட்டில் நிற்கிறேன் இரண்டாவது வெளிநாட்டு பயணம் ஒன்று மேற்கொள்வதுக்கான தான் வாழ்ந்த நான் ஏர்போர்ட்டுக்கு என்னத்துக்கு வருவாங்களோ அதுக்கு தானே வருவாங்கள் ஓகே என்னென்னா நான் இப்போ எல்லா செக்கிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு போர்டிங் பாஸ் எல்லாம் எடுத்து ஓண்டி இப்போ உள்ளுக்கு போய் கொண்டுருக்கிறேன் கேட்டை நோக்கி போய் கொண்டுருக்கிறேன் ஏன்னென்னா நான் ஆல்ரெடி முதல் துபாய் போன வீடியோ எல்லாம் ஸ்ரீலங்காவில் என்ன மாதிரி இருக்குமன்றதை நான் நல்ல விளக்கமான ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கிறேன் என்னென்ன மாதிரி ப்ராசஸிங் நடக்குமென்று அதனால் நான் உங்களுக்கு அதை காட்டில் இந்த முறை ஸோ அந்த ப்ரொசஸிங் எல்லாம் முடிச்சுக்கொண்டு இப்போ நான் என்ன கேட்டை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறேன் எங்கே போக போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு யூரோப் நாட்டுக்கு தான் போக போகிறேன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு விதமும் யூரோப் இல்லை யூரோப்பும் ஏசியாவும் சேர்ந்த ஒரு நாடான அசர்பச்சானுக்கு போகிறதுக்கு வேண்டி தான் நான் இப்போ போய் கொண்டிருக்கிறேன் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு ஷார்ஜா போகணும் ஷார்ஜாவில் இருந்து தான் நான் அங்கால அசர்பச்சானுக்கு போகணும் அசர்பச்சான் பாக்கு ஏர்போர்ட்டுக்கு போகணும் அசர்பச்சான் நாடு என்ன மாதிரி என்றதை நான் உங்களுக்கு விளக்கமாக இன்னொரு வீடியோவில் தாரேன் ஏர்போர்ட்டுக்கு இப்போ நான் ப்ரொசஸிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு போர்டிங் பாஸ் எல்லாம் கையில் எடுத்துகிட்டேன் எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் கேட்டுக்குள்ளுக்கு போகிறதுக்காக தான் வந்து நிற்கிறேன் ஸோ கேட்டுக்குள்ளே போயிட்டு வந்து ஃப்ளைட்டில் இருக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள வந்துட்டு நான் அதுலேயும் செக்கிங் இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த முதல் வீடியோ பார்த்தாக்களுக்கு அந்த செக்கிங்கை முடிச்சுட்டு இப்போ ஃப்ளைட்டு காண்டி வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டுக்கான கேட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க நான் வந்து ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே கேட்டுறது போய் கொண்டிருக்கிறேன் போகிற ஃப்ளைட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ அரேபியா ஃப்ளைட் அந்த ஃப்ளைட்டில் தான் போகிறேன் ஷாஜாபர் இந்த ஃப்ளைட்டில் போயிட்டு திருப்பி அங்காலையும் டிரான்ஸிட் வந்து பாக்குக்கு போகிறதும் ஏ அரேபியா அந்த ஃப்ளைட்டில் தான் போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் நம்மளோட ஃப்ளைட்டுக்கு வந்து இதுக்குள்ள காட்டுற பாருங்க இதுதான் இந்த இப்போ நாங்கள் போகிற ஃப்ளைட் வந்து இந்த ஃப்ளைட் தான் ஏர் அரேபியா ஸோ நாங்கள் இப்போ உள்ளுக்கு போகும் உள்ளுக்கு போயிட்டு எங்களை சீட்டை பார்த்துருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஃப்ளைட்டில் வந்து எந்த சீட்டில் இருந்துட்டு எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா விண்டோ சீட் கிடச்சிருக்குது விண்டோ சீட் நல்லது என்னென்ன நல்ல வீடியோக்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் பார்த்து கொண்டு போகலாம் இந்த ஃப்ளைட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ அரேபியாவோட வந்து ஒரு பெரிய அளவிலான ஃப்ளைட் வந்து நிறைய பேர் உள்ளடக்கக்கூடியது சீட்டில் பார்க்கவங்களும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபுல்லாக சீட்டு இதில் வந்து பிஸ்னஸ் கிளாஸ் வந்து இல்லை நார்மலாக நார்மல் எக்கனமி சீட் தான் ஃபுல்லாகவே இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த ஃப்ளைட்டில் இருக்கக்கூடிய மாதிரி வசதிகள் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட் வந்து வலிக்கிற போது வலிக்கிறதுக்கு முதல் வந்து அந்த ஃப்ளைட்டில் வந்து ஏதாவது அசம்பாவிதங்கள் இருந்தால் அந்த அதை வந்து நாங்கள் எங்கே ஹேண்டில் பண்ணுவோம் அந்த ஆக்சிஜன் அங்கே இருந்துட்டு போகணும் அது சம்மந்தமான விளக்கத்தை வந்து அங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க வந்து அதில் வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் பார்த்தா அதில் வந்து செஞ்சு கொண்டிருக்கேன்னா ஒரு ஒரு மிதட்டு அங்களுக்கு காட்டி தருவணும் அங்கே இருக்குது அதை எடுத்து எப்படி போடணும் கொள்ளணும் பண்ணுறது ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க இது ஏர்லி மார்னிங் அண்டபடியால் கொஞ்சம் இருட்டு ஸோ அதனால் ஒன்றுமே தெரியல கண்ணாடி கால வீடியோ எடுத்துனா ஒரு <laughs> எனக்கு <laughs> சார்ஜா பார்த்தீங்கன்னா துபாய்க்கு கிட்டே இருக்குது அது ஒரு அரபு நாடு இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா 
துபாய் மாதிரி தான் எல்லாமே இருக்கும் கட்டிடங்கள் இருந்து சகலதும் இப்போ நீங்கள் இதில் இருந்து பார்க்க வைக்க உங்களுக்கு விளங்கும் பழைய துபாயில் கட்டிடங்கள் என்ன மாதிரி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் இப்போ இங்கே இருந்து மேலே இருந்து பார்க்க ஏன் தெரியும் அந்த பழைய துபாயில் ஞாபகம் பெறும் இங்கே இருந்த சாஜா கட்டிடங்களை பார்க்க வைக்க மேலே இருந்து பார்க்க வைக்க ஆல்ரெடி நான் துபாய் வீடியோவில் உங்களை காட்டியிருப்பேன் அந்த பழைய துபாயும் புது துபாயும் பழைய துபாய் கட்டிடங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ சாஜாலையும் அதே மாதிரி கட்டிடங்கள் தான் இருக்குது சார்ஜாவில் லேண்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து ஃப்ளைட் வந்து நல்லாவே கீழே இறங்கிட்டு இப்போ ஏர்போர்ட் உள்ளுக்கு வந்துட்டேன் பாருங்கள் அந்த ஃப்ளைட் எல்லாம் தெரியுது இப்போ லேண்டிங் பண்ண போகிறோம் லேண்ட் பண்ணிக்க அந்த சத்தம் கேட்கும் பாருங்கள் அதோட அந்த சைட் சட்டையில் இருக்க அந்த கதவுகள் எல்லாம் கொஞ்சம் மேலே கீழே இறங்கி அந்த காற்றை கொஞ்சம் நிப்பாட்டுற மாதிரி இருக்கும் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது எனக்கு பாருங்கள் அந்த சட்டை வந்து ரெண்டு பாட்டில் மேலே உயர்ந்து வந்து ஸ்பீடாக குறைக்குது ஸ்பீடாக குறைஞ்சி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சார்ஜாவில் லேண்ட் பண்ணிட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சாஜாவில் லேண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் சாஜாவில் ஏர்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வழியால் போகணும் மேரண்ட் எனக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் நான் வெயிட் பண்ணணும் எனக்கு மெட்டா ஃப்ளைட் எடுக்கிறதுக்கு ஸோ நான் இப்போ வந்து வழியால் போய் கொண்டு வழியாளவே நாங்கள் சாஜா ஏர்போர்ட்டில் தான் வெயிட் பண்ணணும் அங்கே எங்களுக்கு ஆல்ரெடி எங்களுக்கு ரெண்டு போர்டிங் பாஸ் தந்துட்டாங்க இனி நாங்கள் அங்கே செக் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் போக தேவையில்லை இனி கரெக்டாக ஃப்ளைட் என்ன டைம் பண்ணுறது அவங்க போல் பண்ணுவாங்க அப்போ நாங்கள் அந்த கேட்டுக்கு போயிட்டு அந்த போர்டிங் பாஸ் வந்துட்டு நாங்கள் அடுத்த ஃப்ளைட்டு தெரியலாம் ஃப்ளைட்டில் இருந்து நாங்கள் இறங்கி பஸ்ஸில் இருந்தால் வந்து ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே போகணும் மேலே கொஞ்சம் தூரம் ஸோ ஃப்ளைட் அங்கே கிட்ட போகவில்லை அதனால் நாங்கள் இங்கே இறங்கி அதுக்குரிய பஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பஸ்ஸில் இருக்கிற போனால் அந்த பஸ்ஸில் தான் இப்போ ஏர்போர்ட்டுக்கு போக போகிறோம் சாஜா ஏர்போர்ட்டுக்கு இப்போ இந்த பஸ்ஸில் போக போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சார்ஜா ஏர்போர்ட்டுக்கு உள்ளே நிற்கிறேன் இப்போ நான் நிற்கிறது வந்து சார்ஜா ஏர்போர்ட் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹவர்ஸுக்கு மேலே டைம் இருக்குது ஸோ அதால் ஒரு இடத்துல இருக்காமல் சார்ஜா ஏர்போர்ட்டுக்கு நான் வந்தது இல்லை தானே அப்போ அதை இருக்கும் சுற்றி பார்ப்போம் வண்டி இப்போ சார்ஜா ஏர்போர்ட்டில் வந்து என்ன மாதிரி இருக்குன்றத பார்க்க வந்திருக்கேன் அதை வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கும் காட்டுறேன் சார்ஜா ஏர்போர்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது மதுவும் துபாய் ஏர்போர்ட் மாதிரி தான் அவ்வளோக்கு நீட்டானது க்ளீனானது ஒரு ஏர்போர்ட் இந்த சாஜா ஏர்போர்ட் இங்கேயும் வந்து நிறைய ஃப்ளைட்டுகள் வந்து வந்து போகும் டிரான்சிட் வந்து கூட இந்த ஏர்போர்ட்டில் இருக்குது துபாய் மாதிரியே டிரான்சிட்டுகள் கூட ஏர்போர்ட் இது பார்த்திங்கன்னா டியூட்டி ஃப்ரீயில் இருக்கிற வந்து கோல்டு ஷாப் ஒன்று இருக்குது டியூட்டி ஃப்ரீயில் அது மாதிரி அங்காலில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் போனர் இருக்குது சாப்பாடுகள் இருந்து சாப்பிட்ற கடைகள்லாம் அங்கால் சைட்டில் இருக்குது அந்த சைட் வந்து பக்கம் அப்படியே பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு அவ்வளோ பெரிய ஏர்போர்ட்னு சொல்லலை அது ஒரு அளவான ஏர்போர்ட் தான் ஆனால் ஸ்ரீலங்கா விட பெரிய ஏர்போர்ட் க்ளீன் அண்ட் நீட்டான ஒரு ஏர்போர்ட்டாக இருக்குது பார்க்கவே அழகாக இருக்குமையாகவே எல்லா இடமும் இந்த பளிச்சு பளிச்சன் இருக்குது எங்களுக்கு ஸ்ரீலங்கா ஏர்போர்ட் வந்து நீட் தான் ஆனால் இப்படி எப்போ வருமென்று சொல்லலாமல் இருக்குது என்னென்ன அவ்வளோத்துக்கு ஒரு நீட்டான ஏர்போர்ட் இந்த ஏர்போர்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இதில் வந்து போட்டில் வந்து ஃபுல்லாக ஷோ ஆகி கொண்டு இருக்குது இந்த ஃப்ளைட் எத்தனை மணிக்கு போகுது வருகுதுண்டு இப்போ என்ன ஃப்ளைட் வந்து நாம் வந்து பாக்குக்கு போகிற ஃப்ளைட் வந்து அதில் டைம் மேலே போட்டிருக்கிறாங்க ஒரு மணிக்கு தான் வந்து ஃப்ளைட் வலிக்கிறோம் கேட் நாளுக்கு வரணும் வந்து நான் ஆல்ரெடி போய் கேட்டுலாம் கேட்டு வந்துட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது அவங்க டியூட்டி ஃப்ரீ ஷாப் இப்போ ஷாப்புக்குள்ளே போயிட்டு பார்க்குறப்ப என்ன மாதிரி இருக்குதுண்டு எல்லா ஷாப்புமே இருக்குது சாக்லேட் ஐட்டங்கள் மற்றது அரக் ஐட்டங்கள் சீக்ரெட் ஐட்டங்கள் எல்லாமே இருக்குது ஒரு பெரிய துபாயில் இருந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டியூட்டி ஃப்ரீ ஷாப் ஒன்று இருக்குது இல்லை
பார்த்தீங்கன்னா அலோன்ஸ் பண்ணியிருந்தவங்க எங்கள்கிட்ட கேட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்கன்னு முதல் நாலாம் நம்பர் கேட்டில் இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த அதில் பாருங்கள் மேல இருக்குது பாக்கு இருபத்தி எட்டாம் நம்பர் கேட்டில் போட்டிருக்காங்க போர்டிங் ஷூ உண்டு ஆனால் அலோன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க போர்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வாங்க உண்டு ஸோ அதை நான் கேட்டை பார்க்குறதுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ண வந்தேன்னா இரண்டு இதில் முதல் நாலாம் நம்பர் கேட்டுன்றிருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலுன்றிருக்குது ஸோ நம்ம அந்த பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து இருபத்தி நாலு தான் இருக்குது இப்போ நான் இருபத்தி நாலு நம்பர் கேட்டை நோக்கி போய் கண்டுக்கும் எங்களுக்கு வந்து டைம் வந்துட்டு இன்னும் ஒன் ஹவர் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ கேட்டு ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே போகணும் ஸோ இப்போ நாங்கள் தான் போய் கொண்டுருக்கிறேன் நான் வந்து இப்போ இந்த கேட்டுக்கு வந்துட்டேன் இந்த கேட்டுக்கு உள்ளே போக போகிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் அதில் கொண்டு போயிடலாது கொண்டு போயிடலாதுண்டு ஃபோனை வந்து நாங்கள் செக் பண்ணுறதுக்கு அந்த இடத்துல வைக்கணும் அப்போ அதில் வீடியோ எடுக்க இயலாது ஸோ நான் இப்போ அதை உள்ளுக்கு வச்சுட்டு எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு வழியால் வர போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் செக் பண்ணி வழியால் வந்துட்டேன் இனி வந்து நேராக கேட்டுக்கு போயிட்டோம்னா சரி ஃப்ளைட் இருக்கிற ஃப்ளைட் வாசலு கிட்ட போயிட்டோம்னா சரி அவங்க அந்த டைமுக்கு எங்களை உள்ளே கொடுப்பாங்க அப்போ அவங்க அந்த இடத்துல செக் பண்ணுறாங்க எல்லோரையும் வெலிட் ஷூ எல்லாமே நாங்கள் கலட்டி வைக்கணும் சில்லங்கால் கலட்டி வைக்கிற மாதிரி எல்லாம் செக் பண்ணி தான் விடுவாங்க இப்போ நான் எல்லா செக்கிங்கையும் முடித்து கொண்டு நேராக கேட்டுக்கு போகிறேன் நாங்கள் போயிட்டேன் ரெண்டாக இனி ஃப்ளைட்டில் ஏறுறது தான் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜி ஏர்போர்ட்டில் வந்து கீழே வரைக்கும் கொடுத்துட்டா ஃப்ளைட்டில் ஏறுறதுக்கு வந்து நான் இப்போ கீழே வந்துட்டேன் ஃபைனல் கேட்டு கிட்டே வந்துட்டேன் இந்த கேட்டு கீழே போயிட்டோம்னா இங்கே அப்படியே போயிட்டு ஃப்ளைட்டில் ஏறுறது தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எதுக்குமே பயப்படுத்த வேலை எல்லாமே போட்டில் போட்டிருக்கு நாங்கள் அந்த போட்டில் அவதான் அனுப்பிச்சிக்கிட்டு போயிட்டோம்னாலே ஓகே அந்த கவுண்டரில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போர்டிங் பாஸை பார்த்து போர்டிங் முடிச்சுட்டு ஃப்ளைட்டுக்கு போடுறதுக்கு லாஸ்ட்டாக செக் பண்ணி எலோ பண்ணுறாங்க வரும்போது நாங்கள் பஸ்ஸில் ஏறி வந்த மாதிரி திருப்பூர் நாங்கள் பஸ்ஸில் ஏறி போயிட்டு நாங்கள் ஃப்ளைட்டில் போகணும் இப்போ நான் அந்த பஸ்ஸில் ஏறுறது தான் போய் கொடுத்துட்டோம் அந்த பஸ்ஸில் ஏறி நாங்கள் பாக்கு அசர் பச்சானுக்கு போகிற ஃப்ளைட்டில் ஏறுறதுக்கு ஆண்டி தான் இப்போ இந்த பஸ்ஸில் நாங்கள் போக போகிறோம் பஸ்ஸில் வந்து இருக்கிறோம் பட் அவங்க வரும்போது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் நாங்களும் ஸோ இப்போ பஸ் வலிக்கிட்டு நேராக ஃப்ளைட்டுக்கு போக போகிறோம் அந்த அசர் பச்சான் போகிற ஃப்ளைட்டை போயிட்டு பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் போக போகிற ஃப்ளைட் பஸ்ஸில் வந்து இறங்குறபடியால் நாங்கள் ஃப்ளைட்டை வடிவாக பார்த்துன்னு ஒரு ஃப்ரீமாக இருக்குது மற்றபடி ஃப்ளைட்டில் அப்படியே கேட்டால் வந்து ஐட்டமுன்னா ஃப்ளைட்டை வடிவாக பார்க்க மாட்டேன் பஸ்ஸில் இறங்கி வந்து இறங்குறபடியால் இறங்கி வடிவாங்கிற ஃப்ளைட்டு தான்ன்றதை பார்த்துட்டு போகிறோம் ஏன் அரேபியா இந்த ஃப்ளைட்டில் போக போகிறோம் நாங்கள் போவோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன குழப்பம் வந்துட்டு ரெண்டாயிரம் ரெண்டு வந்து ரெண்டு போர்டிங் பாஸ் இருந்தது ஒன்று வந்து நான் கொழும்புலேருந்து வந்தது நான் அதை மாதிரி காட்டிட்டேன் ஸோ அதில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை சின்ன பிரச்சனை என்ற ஒரு சின்ன குழப்பம் அப்புறம் மெட்டதை காட்டிட்டு ஓகே உங்களுக்கு வந்துட்டேன் எந்த சீட்டில் வந்து நான் உங்களை இருந்துட்டேன் நீ வந்து இப்போ கொஞ்சம் நேரத்தில் ஃப்ளைட் வந்து வலிக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இங்கே விண்டோ சீட் கிடைக்கல ஒரு சைட் சீட் தான் கிடைச்சது அப்படி வந்து நான் பார்த்தேன் பின்னுக்கு வந்து நிறைய சீட்டுகள் ஃப்ரீயாக இருந்தது ஸோ நான் நான் வீட்டை கேட்டுட்டு வந்து விண்டோ சீட் ஒன்று எடுக்க வாங்க கேட்டுட்டு ஓகே நின்னா வந்து விண்டோ சீட்டில் இருந்துட்டேன் அப்படி நாங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைம் வந்து அவட்ட கேட்டுட்டு வந்து நாங்கள் இருக்கலாம் கேட்காமல் இருந்துட்டோம் பண்ணால் பிறகு அவை வந்து அதே ஒரு பிரச்சனை நாங்கள் எடுப்பினேன் நாங்களாக கேட்டுட்டு வந்துட்டோம் பண்ணால் ஓகே ஸோ நான் அப்படி கேட்டுட்டு வந்து இருந்துட்டேன் நிலவு பண்ணினவன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட் வலிக்கிட்டது அசபச்சான் பாக்கு நோக்கி வந்து ஃப்ளைட் வலிக்கிட்டது இந்த ஃப்ளைட் வந்து த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர் ஒன்றரை மணித்தி ஆளும் வந்து இந்த ஃப்ளைட் வந்து ட்ராவல் பண்ணும்
ஃப்ளைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிமுத்தா பறக்க கழிக்கிட்டது இன்னும் மூன்றரை மணித்தி ஆளும் நாங்கள் இந்த ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் பார்க்க போகிறதுக்கு அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு சாக்லேட் ஹாட் சாக்லேட் ஒன்று ஓடம் பண்ணியிருந்தேன் அதோடு ஒரு சிப்ஸும் ஓடம் பண்ணி சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறேன் அந்த மூன்றரை மணித்தி ஆளத்து எப்படி நாங்கள் இதில் கழிக்கணும் வெள்ளை கம்பளம் விரித்த மாதிரி முழு கூட்டம் இருக்கும்னு சொல்லி கழிப்பட்டிருந்த பியர் அது இது தான் பாருங்க முடியிருக்கணும் மேனியர வாக்கைக்கு வர மாதிரி இருந்தது இந்த ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒர்ஷ் ரூம் வந்து இதை வந்து காட்டணும் பாருங்க பார்த்திங்கன்னா சைட்டில் ஃபுல்லாக அதில் கண்ணாடி கொடுத்துருக்கீங்க மற்ற இதில் வந்து இந்த டிஷ்யூ கல் எடுக்கிறதுக்கு வந்து அதில் த்ரீ லைன்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து டிஷ்யூ எடுத்து பண்ணலாம் மற்ற இதில் வந்து தண்ணி ஹோட் வாட்டரும் பெறும் கூல் வாட்டரும் பெறும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதில் ஹேண்ட் வாஷ் ஹோட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க பட் அந்த நாங்கள் டிஷ்யூ போடுறதுக்கு வந்து அந்த சிங்கிங் பக்கத்துலேயே அந்த ஃபுஷ் ஒன்று இருக்குது அதுக்குள்ளே அந்த டிஷ்யூலாம் கொடுத்து பண்ணலாம் கொமோட் ஒன்று இருக்குது இங்கால் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து சின்ன பிள்ளைகளுக்கு குக்கு மாற்றுறது பண்ண சதவீதம் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அதில் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது அந்த வசதி கொடுத்துருக்கீங்க அப்படி பார்த்திங்கன்னா ஒரு அளவான சின்ன ஒரு ஃபுஷ் ஒன்று இருக்கிறதுல அந்த இந்த லொக் போட்டால் தான் நீங்கள் வந்து இந்த லைட் ஒன்று ஆகும் உங்களுக்கு அதை திருப்படுத்திட்டிங்கன்னா அந்த லைட் ஒன்று ஆஃப் ஆகிட்டு உள்ளுக்கு வந்தோன்னா அதை செஞ்சு வரும் ஸ்மோக்கிங் பண்ணலாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் லசப்பாச்சான் கிட்ட வந்துட்டோம் மேரண்டா கொஞ்சம் இலப்பரப்பு வழி தெரியுது பாருங்கள் கடலுக்குள்ளே வந்து அவ இங்கே வந்து கூட அந்த ஒயில் எடுக்கிறது வந்து கூட என்ற அப்படியா அந்த கடலுக்குள்ளே வந்து சின்ன சின்ன இதுகள் செஞ்சு வச்சுருக்கணும் பார்த்திங்கன்னா அசப்பச்சான் ரெண்டு நிலப்பரப்பு வந்து இப்போ தெரிய ஆரம்பிச்சுட்டு அசப்பச்சானுக்கு மேலே தான் வந்து இப்போ நாங்கள் பறந்து வந்துருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் இதில் வந்து நாங்கள் லேண்ட் பண்ணிவிடுவோம் கீழே இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் அசப்பச்சானில் வந்து கீழே லேண்ட் பண்ணிட்டோம் லேண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு கீழே ஒரு கா ஆட்டி தான் எடுக்கும் அங்கே இங்கேயும் ஒரு கா எடுக்கே கேம் ஏறிய கேம் இறங்கிய கேம் மட்டும்தான் அந்த ஒரு சின்ன வித்தியாசம் மட்டும் தெரியும் ஸோ இப்போ நாங்கள் இறங்கிட்டோம் இனி நாங்கள் ஏப்பட்டு உள்ளுக்கு போக போகிறோம் We wish you a pleasant stay and we look forward to seeing you on board Air Arabia again. சேஃபாக வர வேண்டிய இடத்துக்கு நாங்கள் வந்து லேண்ட் பண்ணிட்டோம் நன்றி இன்னும் நாங்கள் இறங்கி போய் நாங்கள் வந்த வேலையை பார்ப்போம் எங்கள் லக்கேஜ் எடுக்கணும் ஸோ இப்போ நாங்கள் இறங்கி போவோம் ஃப்ளைட் ஆனால் வெளியே வந்து ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளுக்கு போய்ட்டு வந்துருக்கோம் இப்போ இது பாக்கு ஏர்போர்ட் அசபா சேனல்லே பண்ணிக்கிறோம் நாங்கள் போயிட்டு இமிகிரேஷன் கிளியர் பண்ணிவிட்டு எங்கள் லக்கேஜ் ஒன்று இருக்கும் அந்த லக்கேஜை மறுத்துக்கொண்டு நாங்கள் நாங்கள் எங்கள் ஹோட்டலுக்கு போகணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் பாக்கு இமிகிரேஷனில் வந்து நிற்கிறேன் இவங்க எங்களை அக்செப்ட் பண்ணினா தான் நாங்கள் இந்த நாட்டுக்குள்ளுக்கு போகலாம் ஸோ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் வீடியோவும் எடுக்க இல்லாது என்னென்ன அலவுட் பண்ண மாட்டாங்க அங்கே ஒரு ஒரு கவுண்டர்லேயும் வந்து செக் பண்ணி கொண்டு நிற்கிறேன் நான் இப்போ இந்த லைனில் ரெண்டு செக் பண்ணி வழியால் போயிட்டு மிச்சத்தை எடுக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இமிகிரேஷன் செக்கிங் வந்து கிளியர் பண்ணி வழியால் வந்துட்டேன் இந்த இதால் தான் வழியால் வந்துடுறான் அவங்களுக்கு கேட்டது வந்து ரிட்டன் டிக்கெட் இருக்காண்டது மற்றது வந்து ஹோட்டல் ரிசர்வேஷனும் கூட இருக்கான்றதையும் கேட்டவங்க அது ரெண்டையும் கேட்டுட்டு ஓகேன்ட்டு எல்லாம் இருந்தது ஸோ அதையெல்லாம் பார்த்து செக் பண்ணிவிட்டு என்ன அக்செப்ட் பண்ணி உள்ளுக்கு விட்டுட்டாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் லக்கேஜ் எடுக்கணும் அந்த லக்கேஜ் எடுக்கிறதுக்கு வந்து தான் போய் கொண்டுருக்கிறேன் இதை பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த பாக்கு ஏர்போர்ட்டை பார்க்குறீங்க லெவலில் நீட்டான பெரிய ஏர்போர்ட்டாக இருக்கு
லைட்டெல்லாம் போட்டு செம்மையாக இருக்குது வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த ஏர்போர்ட் உண்மையாகவே ஈரோப் கண்ட்ரி ஒன்றில் இருக்கிற ஏர்போர்ட் மாதிரி இருக்குது நான் ஈரோப் கண்ட்ரிக்கு போனதில்லை ஆனால் அந்த ஏர்போர்ட்டுகள் பார்த்துருக்குன்னு நான் சொல்கிறத கேட்டிருக்கேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஒரு அந்த ஈரோப் ஸ்டைலில் ஒரு அழகான ஏர்போர்ட்டாக இருக்குது இங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃபாக இருக்கட்டும் மற்றது இங்கே இருக்கிற எல்லாமே வந்து இந்த ஈரோப்பான ஸ்டைலில் தான் இருக்குது இது வந்து ஈரோப் கண்ட்ரியும் கூட தான் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஈரோப் தான் இந்த கண்ட்ரியும் ஸோ அதால் வந்து ஈரோப் ஸ்டைலில் இருக்குது இப்போ நான் இந்த லக்கேஜ் எடுக்கணும் லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு இருந்தால் நான் வெளியால் போயிடலாம் ஸோ நான் இப்போ என்ன லக்கேஜ் எடுக்கிறதுக்கு வேண்டி தான் போய்கொண்டிருக்கு இந்த லக்கேஜ் வந்து இந்த இடத்துலாம் வந்து கொண்டிருக்குது எங்கிட்ட ஃப்ளைட்டில் வந்து லக்கேஜில் வந்து இந்த இடத்துலாம் வந்து ஒன்று இருக்குது ஸோ நான் இந்த இடத்துல ரெண்டு லக்கேஜ் எடுத்துட்டேன் இப்போ நான் எடுத்து கொண்டு வழியால் வலிக்கிட்டேன் இனி போய் நான் ஒரு டேக்ஸி ஒன்று எடுத்து கொண்டு வந்து நான் இந்த ஹோட்டலுக்கு போகணும் ஆல்ரெடி ஹோட்டலில் வந்து சர்வ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ நான் வழியில் ஒரு டேக்ஸி ஒன்று எடுத்துட்டேன் அந்த ஹோட்டலுக்கு போயிடுவேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த வழியால் வந்துட்டேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து இப்போ ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டி இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து அந்த வெயில் அண்ட் அந்த ஒரு இதே இல்லை அவ்வளோத்துக்கு வெயில் இல்லை ஹீட்டுன்றது தெரியலை ஸோ நான் இங்கே வந்து இப்போ எனக்கு ஒரு டேக்ஸி ஒன்று எடுக்கணும் டேக்ஸி ஒன்று எடுத்துகிட்டு என்ன ஹோட்டலுக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு ஓகே இருக்கும் பாருங்கள் அவ்வளோ அழகான ஒரு ஏர்போர்ட் என்ன அந்த டி நல்ல டிசைனில் இந்த ஏர்போர்ட் வந்துருக்குது முன்னுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு டேக்ஸி கார் ஒரு ஆள் செட் ஆகிட்டார் அவர் தானாகவே வந்து கேட்டவர் நானும் கேட்டேன் ஓகே அவட்ட ரேட்டும் ஓகே இருக்கின்றபடியால் இப்போ நான் அவரை அக்செப்ட் பண்ணி கூட்டி கொண்டு போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதான் அவட்ட கார் இந்த காரில் வந்து அவர் தண்ணி லக்கேஜ் எல்லாம் போட்டு வந்துருக்கிறார் இப்போ நான் அவரோட இந்த ஹோட்டலுக்கு போக போகிறேன் ஹவ் மச் போகா ஹோட்டல் நாட்டில வந்து இப்ப இந்த இவரோட போய் கொண்டு அவரோட ஹோட்டலில் போய் கொண்டுட்டு அங்கே போயிட்டு உங்களுக்கு நான் இந்த மாதிரி சொல்கிறேன் அது வரைக்கும் இப்போ ரோட்டில் என்னவா இருக்குன்றதை நாங்கள் பார்த்து கொண்டு போவோம் வசவச்சான் ரோட்டில் வந்து என்னவா இருக்குன்றது இந்த ஹோட்டல்லாம் வந்து இப்போ ஸ்டே பண்ணப்பறம் நான் உங்களோட பிறகு நினைக்கிறேன் 